Yo, yo, yo. Welkom bij Creatieve Dwaal. Ik mag yo, yo, yo zeggen. Omdat we een legendarische uh, hip-hop artiest in ons uh, midden hebben. En in de hip-hop zie je zit ook heel veel creativiteit. Zal blijken. En ik ben super trots. Hij uh, is de founder van King B. Back, back by Dope The Man. By Dope The Man. Uh, Medeproducent van uh, Snap Capella. Daar hebben we ook nog. Uh, Diverse uh, wedstrijden gewonnen. DMC, Mixing Championship, ging hij met de eerste prijs weg. Naar New York gegaan, uh, daar gebatteld tot in de finale. In nabijheid geweest van Ice-T, uh, Curtis Mantronic. Curtis Mantronic, ja Mantronic, daar heb ik ook goede herinneringen aan. In Nederland nog een Edison Award uh, 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 bemachtigd. Uh, we gedraaid op Mallorca. Uh, nou, overal is deze man wel geweest. Ook uh, Residence DJ. In Club Escape Amsterdam. En onlangs heeft hij KBC opgericht, de King Bee Clan. De King Bee Clan is een kweekvijver voor jonge, jonge aanstormende hip-hop artiesten. Nou ja, bij wie kan je beter zijn dan, dan uh, bij uh, Juan? Uh, doet hij mee in een radioshow van Jam FM. We gaan lekker de diepte in met, uh, met creativiteit, hip-hop, spiritualiteit, alles. Juan, a.k.a. All Star Fresh, is een legendarische funkadelic beats verplaatsende draaiende edutainer. Ja, beste mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Creatieve Dwalen. En wel heel leuk, want ik heb er ook goede herinneringen aan. En we hebben vandaag Juan Elzoom. En... Juan, uh, ja. producer, DJ. Ja, onder andere. Onder andere. Ja. Nou ja, welkom in, in Creatieve Dwalen. En Dankjewel. Ik vind het wel even leuk om, om, om terug te gaan naar, naar vroeger, niet, niet te ver naar vroeger. Ja. Maar uh, wat, uh, wat triggerde jou in je jeugd? Wat, wat fascineerde jou? Was je altijd met muziek bezig? Of? Um, eigenlijk onbewust wel. Um, maar ik heb het een beetje zeg maar, terug weten te... Uh, terug weten te schakelen hoe dat eigenlijk komt, omdat een van mijn eerste herinneringen die ik heb als kind zijnde, ja. was uh, um, op een feest waar mijn grootmoeder, uh, ik ben van inheemse afkomst, van de, de indianen uit Suriname, ik noem het geen indianen, maar inheemse, mm -hmm. de Caraïben. En okay. mijn, mijn grootmoeder was een uh, traditioneel, spiritueel zangeres. En uh, als er feesten waren, dan kwam zij altijd opdagen om, uh, om te zingen bij ceremonies, rouwceremonies of huwelijken of dat soort dingen. En mijn eerste herinnering was uh, de, de muziek en mijn grootmoeder <laughs> uh, op een feest bij haar thuis zelf. Het was een soort verzamelpunt. In, in, ik ben geboren in Suriname, in Paramaribo. Oké. Okay. En uh, de plek van mijn grootmoeder was eigenlijk een soort verzamelpunt van de inheemse als ze uit de dorpen kwamen. Dus iedereen kwam daar samen? Iedereen kwam daar ook ah, samen. Wat mooi. En, uh, ja, ik denk dat de, 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 het geluid van de, van de, de Sambura drum en dat soort dingen, dat, heeft, dat, dat is mij toch wel bijgebleven. En, en zeker okay. omdat mijn grootmoeder ook uh, ja, muziek uh, maakte en vertolkte, zeg maar. Uh, ik denk dat daar wel al een, een soort van basis ligt. En toen we naar Nederland kwamen, ik ben... Uh, op mijn zesde jaar zijn we naar Nederland gekomen. Je was zes jaar toen je in Nederland ja. kwam. Ja. Um, daarna ja, hadden we toch wel zeg maar, huisfeestjes met de ooms die dan DJ's waren. Of, uh, dus de muziek uh, die was toch altijd wel aanwezig. En, en mijn broer die verzamelde heel veel uh, platen, maar dan ook uh, Amerikaanse importplaten. Okay. En destijds kon je daar, ja, moest daar moest je, je moeite voor doen, moest je toch? heel veel moeite je voor dat, doen. Ja, er waren maar een paar uh, plaatszaken ja. in, in, uh, in Amsterdam waar je dan verse import uit Amerika kon krijgen. En even voor de kijker, over welke jaren hebben we het zo'n beetje? Voor, uh, nou, dat is toch wel uh, eind jaren 70, begin jaren 80. Uh, toen begon dat uh, ja, 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 ja. op te komen. Ja, nou, ja toen ben ik be eigenlijk begonnen, want gewoon in mijn, in mijn jeugd zelf, altijd wel met muziek... Uh, dus je was heel muzikaal? Of Muziek je bezig. Bent, nou, ja. ik, was, ik was nieuwsgierig. Laat nieuwsgierig? Ja, okay. heel, heel nieuwsgierig. Zeker uh, uit de periode dat mijn broer had twee draaitafels en een mixer. Dus je kon platen achter elkaar mixen. MK2's? 
Uh, nee, toen nog niet. niet. Toen nog niet. Oh, die, oh. Nee, nee, nee. Dus uh, I learned the hard way. Uh, twee verschillende draaitafels, maar wel met pitch control. Dus dat ja, je ja. de ja, ja, die... snelheid een beetje aan kan passen, zodat de, de nummers bij elkaar, uh, een beetje bij elkaar komen. En wat mij intrigeerde was uh, onder andere dat je uh, van Studio 54, uh, het einde van de discoperiode, ja, New York. was een uh, langspeelplaat en daar liepen de nummers door. Ja, dat... Weet je, dat ge- vloer, achter elkaar vloer, gemixt ja. werd en zo. En dat intrigeerde me eigenlijk wel. Van, uh, weet je, de kunst van hoe je de nummers door kon laten gaan. En, uh, en ook dat ze zo in elkaar overlopen dat je het niet hoort, toch? Precies. En, en, dat en zelfs kunst. dat je bij, bij sommige nummers, als je ze in de mix hebt, dan krijg je bijna een andere compositie voor een, een kort stukje. En dan ga je ineens weer in een ander nummer. Dus, ja, die verwondering ja. daarin, weet je, ik had dat zelf, de beleving, dat ik, oh, wat gebeurt er nu? En, uh, hey, is het nu in een ander nummer? Daar, dat, daar hield me eigenlijk mee bezig en hoe je dat tot stand kon brengen eigenlijk. Want dat pakte je dan al snel op en ja. dat fascineerde je dus. Ja, als iets je fascineert, dan ga je er ook mee aan de slag. Ja. Dan wil je het ook kunnen, ja, ja, toch? Ja. Zo, zo, zo staat maar ik ben ook zijn. begonnen natuurlijk naar, naar radio luisteren en dan met, vroeger met cassette recorder... Uh, uh, wat, als, je een, als je wist dat er een bekend nummer kwam en dan uh, maak je, recorder, mensen. Ja, <laughs> maak je, maakte je je eigen mixtape zo. Uh, en op een gegeven moment uh, ja, ging je je cassettedek zeg maar, goed leren hoe, hoe, wat de reactiesnelheid was en zo. Zodat voordat de, 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 de presentator uh, aankondigde of afkondigde, dat je dan, dat je, dan je bandje uh, ja. zeg maar, non-stop door kon laten lopen. Maar oh, ook in ja. de maat en zo. Zeg maar. <laughs> Oh, dat klinkt heel uh, complex. Ja, ja, ja. Ja, eigenlijk het editen wat je nu doet. Ja, ja, ja zoiets. Een beetje, ja. Ja. Maar dan echt heel analoog. Ja, heel, heel analoog. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. De techniek fascineerde je ook? Ja. Je, ja. Door welke muziek werd je beïnvloed of welke muziek trok, trok jou aan? Want... Um, nou, het, het is zeg maar, uh, er was heel veel goede muziek. Zeker in de jaren zeventig had je heel veel goede muziek. Alleen, je hoorde alleen de radioversie. En uh, toen het 12 inch uitkwam, hoorde je iets uitgebreidere versies met ja. lange breaks en Langere, meer ja. instrumentals en dat soort dingen. Dus dat was voor mij toch ook weer een soort van, zie je wel, ik hoorde dat, dat best wel die, de baseline met de drum samen, nee, dat het ja. funky is. Ja. Um, dus dat, dat was een ding wat me sowieso al interesseerde, maar ook uh, de verscheidenheid van, uh, van muzieksoorten, van, van uh, reggae. Dat intrigeerde me heel erg. Uh, um, en vooral de dub. Ja, ja, dat, Omdat het toch dat dan had je, hoor je bekende, hoor je bekende ja, ja, ja. nummers en dan werd het helemaal uit elkaar getrokken eigenlijk. Als je de dub versie hoorde en dan ja, ja, kreeg je, ja. hoor je in één keer de baslijn alleen of de drum, drums. Uh, en, uh, dat, vond ik, dat vond ik echt wel mooi. En in de jazz funk had je natuurlijk heel veel mooie, mooie composities. Maar ook de disco. Maar thuis werd er ook veel gedraaid? Uh, van ja, merendeels door mijn broer. Oh, door, door, je, broer. door je broer? Merendeels door mijn broer, ja. En ik luisterde wel gewoon heel veel naar de radio. Of ik was op zoek naar uh, buitenlandse radiostations die dan nieuwe muziek draaiden. En dat was zeker toen einde van het disco, begin van de, de rap, hip-hop een beetje begon. Uh, luister ik wel eens naar die Duitse... Uh, Duitse? Du- ja, ja had je <laughs> okay. a- van die Amerikaanse uh, Air Force basis hadden ze oh, een ja, radiostation. En, ja, ja. en daar hoorde je dan wel eens nieuwere muziek, want op de Nederlandse radio was dat heel, heel magertjes. Maar eigenlijk uh, was, of ben, ben je onderzoekend? Ja. Je bent ja. gewoon onderzoekend. Ja. Ja. En ging het er dan ook om dat je net iets ging vinden wat een ander niet had? Of, of net... ja, het was... ja, want dat is natuurlijk ook het spel. Dat jij uh, probeert toch iets unieks te vinden. Ja. Een unieke sound of een uniek... Ja, omdat het, 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 de, de, door de technologie veranderde de, de sound van de muziek ook. Dus je kreeg hele nieuwe soorten muziek. En uh, zeker met de uh, rap en hip-hop um, was je afhankelijk als je nieuwe nummers wilde horen van of import uh, platenzaken ja. of de radio. Maar op de radio werd het te veel als een niche gezien. Dus je hoorde heel zelden echt nummers daar waarvan je dacht van oké, okay, dat is de nieuwe muziek. <laughs> dat is ja. de, de evolutie van, van muziek. 
Maar eigenlijk uh, hebben we dat niet in deze tijd meer. Dat, uh, ik, nee. ik, nu jij dat erover hebt, denk ik, en dat maakt het ook spannend. Dat je, uh, ja, ja. Dat je eigenlijk zelf iets gaat vinden of iets. Ja, ja, ja dat, is, dat, is, dat, is, dat is niet te vergelijken. Uh, nu uh, heb je je, je Google uh, ja. maar rond en, uh, ja, ja. en je kan van alles vinden en hebt toegang daartoe. En je moest echt... Uh, Een sample bibliotheek heb je natuurlijk. Ook dat. Waar ja. je allemaal dingetjes uh, ja, ja. vandaan kan ritselen. Ja, ja. Maar, maar van heel veel uh, uh, nummers die dan opnieuw gebruikt zijn in, 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 in uh, hip-hop uh, platen. De originele nummers die had ik dan ook wel. Dus dat, dat is wel weer grappig, omdat okay. dat komt weer uit die 70s. Uh, ja, daar halen ze vanuit de, van Bob James. Uh, ja, overal vandaan. James Brown natuurlijk, uh, Herbie Hancock. Uh, ah, ja, Herbie je? Hancock. Kan je iets vertellen over het proces? Hoe jij... Uh, het, ja, het proces... Uh, want, want nu heb je eigenlijk de geschiedenis van het proces. Ja. We stellen nu de geschiedenis. Ja. Maar uh, nu even naar jouw proces. Ja. Want je hebt natuurlijk al over hè, ja, het, het is, hele het verhaal. Is, maar. Het is... Het is, het is uh, toen toen zeg maar de, de hip-hop een beetje opkwam. Uh, zo 81, 82. Mm-hmm. Dat hier in Europa echt uh, doordruppelde. Um, toen had je wel een film Wild Style, wat, wat wel een soort van template was, of een blueprint van wat er nou daadwerkelijk gebeurde in Amerika met uh, rappers en DJ's. En, want dat, ja, daarvoor kwam het eigenlijk meer een beetje uit de disco periode. Uh, ja, de eerste ja. commerciële hit natuurlijk, uh, Rappers Delight. Uh, okay. En dat was natuurlijk op uh, ja. Good Times van Chic. Oh, ja, ja. Um, en, um, maar daarvoor had ik al wat rapnummers uh, waarvan ik dacht van, hé, hey, dat is wel heel, heel erg interessant. Dus ik ben daarmee eigenlijk meer, dat ben ik gaan volgen, omdat het een nieuwe stroming was. Je, blijf, je bent nieuwsgierig, maar ook de, de hele scene, weet je, met de graffiti, uh, dansen. Uh, fashion. Al, fashion, alles erop en eraan, ja. ja. Ik, ik vond het echt een hele interessante tijd, uh, ook hoe... Hoe mensen zich kleden en zo. En het, ja. het, werd toch een, het was een jeugd, net een jeugdige stroming die, die opkwam, zeg maar. Ja, maar het is zo mooi, want het heeft heel veel crossovers eigenlijk ja. ook. Ja. Want, uh, ja, ik heb dan die serie op Netflix gekeken van The History of Hip Hop. Ja. En ik denk, ja, maar dit gaat gewoon over mode. Zo, zo, dus ja, ik zat te ja, kijken, ja. dit gaat gewoon over mode. Ja. Dus oké, okay, uh, we doen nu dit en dan krijg je weer een tegenreactie. En dat maakt het ook spannend. Ja, want ja. daar zit dan ook de, de vernieuwing, doordat andere mensen kijken, oké. Okay, Jullie uh, kleden heel militant. Mm-hmm. Ja, ik moet nu even aan Public mm-hmm. Enemy denken. Mm-hmm. En, uh, en had je bijvoorbeeld De La Son, dat was weer heel peaceful. Ja, en, ja, ja. En, en, ja dit ja. is eigenlijk de, de, de tweede stroming uit de, uit de hip-hop. Ja, ik sla even wat uh, ja, <laughs> dingen ja, over. Ik ja, ja. Maar, ja, maar omdat het natuurlijk, het komt, het komt vanuit, uh, um, vanuit, vanuit, vanuit ja, ze noemen het achterbuurten, of in ieder geval donkere wijken, de creativiteit. Uh, met de middelen die je op dat moment ter beschikking had. En dus ook improvisatie eigenlijk? Improvisatie, want je ja, hebt want niet veel, maar... Je had geen, je had geen, je, je... Ja, ze konden geen uh, uh, muziekinstrumenten aanschaffen of wat dan ook. Maar nee. ze hadden wel platen, platenverzameling. Ja. En, en hun creativiteit. En zo is, zo is dat allemaal eigenlijk bij elkaar gekomen. En als je luistert naar het uh, origineel van hoe hip-hop eigenlijk uh, gedraaid werd, waren, waren het... Uh, Oude, oude nummers waar ze alleen maar een stukje van een break steeds herhaalden. En dat was die funkiness, snap ja. je? Dus dat die creativiteit, dus de, je was geen muzikant, maar eigenlijk wel weer een muzikant met de draaitafels om die uh, break draaiende te houden. Ja, en je hebt heel veel breaks, maar dan, dan krijg je dan, ja, wa, wa, van waar kwamen die nummers eigenlijk vandaan? En dat waren zo, zo verschillende nummers dat soms als je het origineel opzet, dat je, dat je in het begin denkt van, hmm, nou, dat is een heel raar nummer. En dan in één keer de break is heel funky ja, ja, of zo, ja, weet je. Ja, dus, ja. Uh, en dan gebruikten, ze, gebruikten de DJ's alleen maar dat ene stukje uh, van de break. Ja, ja. En uh, ja, zo kom, komen dingen eigenlijk. Ja, dat zou je eigenlijk nu een sample noemen. Ja, zou je nu een stukje zet. uit en ja. dan, 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 dan zet, zet je hem door. Ja. ja. En uh, wie waren jouw helden? Uh, nou, van, van... Of wie zijn jouw helden? Want, als we het over, over, over de uh, rap en hip-hop hebben. Ja, ja. Um, nou ja, als eerste Run DMC okay. natuurlijk. Ja. Uh, die gasten waren geweldig. Later, uh, creatief gezien, uh, Curtis Mantronic. Um, ja, je hebt een heel mooi logo. Ja, ja. <laughs> en um, waarom? Omdat Curtis Mantronic ook weer 
een soort van, ik herkende iets, uh, ik, ik herkende iets van mezelf erin terug. Dus je hebt de scene die gaande is, maar aan de andere kant was hij toch weer apart. Bijna een soort anarchistisch. Uh, ja, een soort je, afzondering. Ik, ja, een afzondering ja, ja, de van. sound was heel anders, de, de manier van zijn productie was heel anders. En dat vond ik wel heel erg interessant. En ook, uh, uh, destijds had je ook uh, remixers die de maakten dan edits, speciale versies van die nummers. En daar werkte hij ook mee samen met de Latin Rascals en zo. Uh, ja, ja. Weet je, dus, dus en ja, ik ben een beetje een freak wat dat betreft. Uh, ik, ik kocht ook heel veel uh, van die Latin hip hop nummers, dus die waarop gezongen werd met een beetje die electro beats. Ja, ja, ja. Maar dan had je de dubkanten en dan had je... Daar nou, gasten maakten edits waar we een hele nieuwe groove uit kreeg. Uh, weet je, dat stotterende en... En misschien zeg ik nu iets stoms, maar eigenlijk is dub ook niet de voorloper van drum and bass of zo? Ja, drum and bass... Ja. Als je hem in het extreme doortrekt, dan kom je met dub, kom je met drum and ja, bass. Ja, dat is, ja, maar ja, het, is, het is omdat uh, dub, uh, drum and bass is eigenlijk uh, de dubbele tempo van dub. Ja, ja, daarom. Dus, als je dus, uh, uh, speed it up, dan ja, krijg ja. je dat. Ja, ja. Dan heb je, je hebt talent ergens in en dan vind ik het ook wel interessant om te weten hoe, dit, hoe dat zich verhield ten opzichte van anderen. Van ja, mensen op school of weet je wel, wat voor, wat voor een type ja. Ja, kind was je of hoe was je in je jeugd. En... Als ik uh, oude schoolvrienden spreek dan zeiden ze altijd, ja ik, ik was altijd heel rustig. Oh juist rustig? Ja, ik was wel hyperactief. Ja, maar, maar, meer, uh, maar binnen, van, meer van binnen ja, ja. uit, weet je wel. Uh, dus altijd plannen in het hoofd maken ja, ja, en ja. met het volgende bezig zijn. Ja, ja. ja, ik ben altijd wel bezig met het volgende. Als ik iets een beetje gemasterd heb, dan wil ik wel verder naar, het volgende, naar de ja. volgende uitdaging. Dat, dat, dat is iets wat ik wel, dat is mijn drijfveer eigenlijk altijd geweest. Uh, maar ik had een paar doelstellingen op het moment dat ik uh, als DJ ook echt actief was. Um, ik ben begonnen in buurthuizen natuurlijk en dat soort dingen. Maar ook gewoon de hele muziek. Uh, ik ben ook begonnen als danser. Ik heb in dansgroepen gezeten. Ik oh, okay, ben okay. ook uh, uh, Nederlands kampioen geweest met Beat Street uh, competitie. Uh, in de crew waarin ik zat hadden we gewonnen. In, uh, en kunnen we dat nog ergens terugvinden? <laughs> <laughs> nou, de beelden niet. Ja, er zijn, mij zijn er YouTube. wel foto's. Ja, ja oké. Okay. Dus dat ja, het, het, cool. het was het hele, hele alles bij, bij elkaar eigenlijk. Um, en op een gegeven moment ben ja, ik, ik deed ook met, met de DJ was ik bezig en daar ben ik verder in gegaan. Ja. Um, uh, voor mij was eerst, ik wilde goed leren mixen en dan, zo ben ik ook in, in de discotheek, in de clubs uh, terechtgekomen. En, 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 en noem eens wat bekende clubs. Uh. Uh, ja, bekende clubs. Of ik weet niet of mensen, ja. De, ja in, de, in de mid jaren tachtig uh, had je... Ja. Had je in Amsterdam had je een paar uh, discotheken en de grootste discotheek op dat moment was uh, de Bebop. En na de Bebop is het Club It geworden. Oh, en na okay. Club It is het Club Air geworden. Dus ah, kijk, wat een nu, geschiedenis. Nu heet het Air. Kijk. Ja. Ja, dat, en, en ik draaide ook op een andere locatie in Amsterdam in de BIOS uh, bij het Leidseplein. En dus je hebt gewoon alle spots wel uh, eigenlijk gehad? Ja, en, en later dan ook uh, bij de opening van Escape. Ik heb in uh, beginperiode uh, heb ik, was ik de DJ, uh, ah, resident okay. DJ bij de Escape. Aha. En, uh, maar je stond, daar, daar was je meer... Kijk, de rol van de DJ is tegenwoordig ook veranderd. Uh, vroeger was je... Ja, want dat vind ik wel interessant. De, de rol van de DJ is veranderd. Ja. En, uh, in die, dat het nu allemaal uh, sneller gaat. En dat mensen ook denken dat het uh, geen moeite kost. Ja. ja. <laughs> Op een of andere nou, manier. Het is hard werken. Het is, het, is, het is zeker hard werken. Okay. Ja. Ja, maar als jij uh, uh, zeg maar iets aan, aan het creëren bent, uh, dan raak je eigenlijk dan ook in een, in een flow. Ja, ja. En wat betekent flow voor jou? Of hoe zou je het willen omschrijven? Misschien moet ik hem zo vragen. F uh, flow. Um, Trouwens, dat, uh, je, dat je <laughs> feel the flow. Ja. Ja, qua, ja, qua flow, uh, de, de flow die daarop is, is meer de flow die je dan doet met je, met je, met je, met je lyrics en, en uh, ja, 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 dat het mooi, uh, dat het mooi uh, smooth. Ja, smooth gaat. Ja. Uh, qua creëren is het, uh, het begint altijd uit, uh, uit chaos. Het ontstaat uit chaos. Ja, ja, het ontstaat uit chaos. Allemaal verschillende soort ideeën. Er komt van alles binnen? Er komt van alles binnen en dan probeer ik daarvan probeer ik het een beetje te structureren. Um, maar 
als ik aan, de, als ik aan het creëren ben, dan moet, moet je wel eerst een basisgevoel hebben. Ja. Uh, en, en, en dat is dan dat de beat en de, de, de bass, uh, dat dat alvast goed zit. Dat is de fundering. De fundering moet goed je, je moet, het moet wel, Je moet ja. wel een Aha. soort van... Cadans of een... Cadans hebben, dat je zoiets, oh oké. Okay. En, dan... en dan bouw je het eigenlijk op, je en dan bouwt bouw je het op. op. Ja, okay. Ja, okay. Ja. En, en, en dat vind ik ook altijd wel interessant, want die vraag heb ik ook veel van, ja maar waar is iets dan af? Nou, is nooit af, wat dat betreft. Uh, ik heb net ja. een EP opgenomen en uh, ja... Oh, hebben we een scoop? <laughs> <laughs> ja, er is, er, is, er is een scoop. Ja. Het is een scoop? Okay. Er is een scoop. Uh, uh, vanuit vanuit de, de leden van King B ben ik een ander project uh, gestart, uh, dat heet KBC, King B Clan. Um, ah, okay. Maar dat heeft een hele andere benadering qua muziek. De, de muziek die ik maakte in de jaren 90 mm -hmm. en, en, en uh, ja, 80 en 90, um, was ook meer vanuit mijn DJ perspectief, want ik draaide zelf actief als ja, ja. DJ. En, ja, dus dan haakte je in op de cadans die er was ook op dat moment. En cadans mag ik ook zeggen, de trends? Uh, uh, ja, de want trends. Er zijn altijd trends en uh, ja, ja, dan maar... kan je voor kiezen om erin mee te gaan of uh, je gaat uh, ja. de andere kant op. Ja, <laughs> ja. voor mij was het een, een uh, uitdaging om überhaupt bij een platenmaatschappij te komen. Want er zijn genoeg drempels, zeker in die periode, om uh, naar buiten toe te treden. Dus, um, en is dat nu moeilijker of? Want het is dat nu vraagt me anders. Heel erg af, want het is nu anders. Het lijkt of uh, jij kan alles zelf publiceren, je kan zelf alles ja. online gooien. Ja, ja. En dan lijkt het alsof, ja. Ja. The fleas come with the dog, zeggen ze altijd. Dus de wat? The fleas comes with the dog. Oftewel, uh, ja, ja, je, de hebt iets komen je, hebt, je hebt iets moois en dan heb je toch altijd weer. Uh, ja, ja. Ik had het nog niet gehoord. Ja. ja. Dus um, ja, elke periode heeft, heeft zijn ding. Uh, toen ik, uh, um, ja, het verhaal was natuurlijk zo, ik, uh, mijn, mijn doelstellingen die ik zelf had waar, toen ik begon als DJ was om in grote clubs te draaien. En toen ik dat uiteindelijk deed om ook internationaal in clubs te draaien. En ik was een van de maar die eerste... had je ook echt neergezet of gevisualiseerd? Ja, gevisualiseerd in, in ah, okay. mezelf. Ja. Ik, ik, en oh, ik mooi. moet zeggen dat sommige dingen waar ik intensief over nadenk dat het uh, in mijn dromen ook terugkomt. Dus ik moet ook, en dat heeft een beetje te maken met mijn afkomst, uh, nou die dingen leer je pas later begrijpen in je leven. Maar, ja, het heeft natuurlijk uh, ook met leven te maken. Begin ja, maar beetje... het, het visualiseren van, van dingen en, en uh, kijk, als je zo intens ermee bezig bent, dan uh, ja, ben, je er ben je het eigenlijk al aan het uitvoeren in je dromen. Ja, alleen dan moet je het nog echt maken. Nu moet je het nog echt maken, ja. Dus dat het tastbaar is, ja, of, uh, dat tastbaar hoorbaar. Is, ja, en, ja. En, en, uh, dus toen ik de gelegenheid kreeg om in, in discotheken te draaien, toen had ik uh, stap voor stap zoiets van, ja, nou, ik draai nu in de grootste discotheek in Amsterdam. Ja. Ik, ik zou ook wel internationaal willen draaien. En uh, uh, via een andere collega, Alex van Oostrom, mm -hmm. uh, die draaide op Mallorca uh, met de seizoenen. Dus toen ben ik... Daar naartoe gegaan. Is uh, Mallorca de voorloper van Ibiza? Uh, nou ja, Ibiza was toen al, ook al, uh, oh, ook al okay, hard. Ja, maar, dus um, Ibiza, Ibiza. Ja, ik, ik ben, we zijn in, als, als uh, hip-hop groep uh, met uh, onder andere Gilly Koster, waar we met, met, ook nog met de band bij, waar we naar Ibiza uh, getrokken, volgens mij 83, 84 of zo. Toen was, was ik DJ en hadden we breakdancers en dat soort dingen. En je deed alles toch? Ja, we deden alles. <laughs> je kon ook daar bij ja, springen. Ja. 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 ja, later dus gewoon alleen als DJ uh, op Mallorca uh, ook gedraaid. Ja, een paar, uh, paar seizoenen meegemaakt. Dat is echt een hele, hele mooie ervaring. En ondertussen uh, kwamen de DJ mixwedstrijden. Oh ja, die, natuurlijk. Die werden, werden, werden populair. En um, daar heb ik dan aan meegedaan uh, via de D DMC, Disco Mix Club. Uh, dat was de organisatie die dan de, de kampioenschappen deden, de Nederlands kampioenschappen, wereldkampioenschappen. En, uh, ja, ik, ik kom van origine uit Utrecht en ja. had je een discotheek Cartouche. Cartouche, ja. ja, ja, ja. Daar ken ik ook nog. Dat is een geweldige sound system hadden ze daar. Uh, ook een hele goede DJ destijds, uh, Leo Coutinho. 
was een van de weinige donkere DJ's destijds oh, ja, ook die in de, in de clubs draaiden. Ah. Hey, en over, uh, over jouw uh, zeg maar ideeën, wanneer, wanneer komen jou, bij jou de beste ideeën binnen? Want dus, dat kan je niet sturen, hè? Nee. Soms loop je ergens en dan kom je uh, ja, binnen. En, dat is en vervolgens, uh, ja, hoe ga je ermee om? Schrijf je het op of uh, neem je het op? Of, 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 mm. want, want ik heb zo'n schetsboekje en als ja. ik een idee heb, of, soms schrijf ik het op of ik teken niet. Ja. Want dan heb ik het even geparkeerd. Want als ik het allemaal in mijn hoofd... Uh, ik heb het idee dat je het allemaal in je hoofd hebt. Uh. Ik doe dat, ja, allemaal in mijn hoofd. <laughs> ja, inderdaad, ja. Maar maakt er zijn het genoeg, je, er zijn genoeg. Maar maakt het je niet onrustig dan? Uh, intern wel, ja. Ja, 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 ja. ja zeker. Dus, um, maar dat is het, het grappige ook, want uh, als mensen het hebben over me- personen die druk zijn naar buiten toe, weet je, die, die kennen ze dan uh, iets toe, ADHD en dat soort dingen. Ja, extraverte mensen en ja, uh, ja, ja. prikkels. Maar, prikkels. maar je, hebt het ook, je hebt ook mensen die heel rustig zijn, maar intern... Uh, dat het de wilde is. Het is een jungle. Dus als ik iemand zo druk zie, dan denk ik... Ah, feel je. Ik begrijp je wel, want ja, weet je, ja, ja, ja. van binnen dan, dan speelt er ook van alles. Maar mijn inspiratie en, en invloeden komen van alles, van echt van, van alles. Maar, uh, maar je hebt toch wel dat je het rang schrikt, dat je denkt van oh, dit is een interessant stukje waar ik voor dat. Ja, ja ik denk, ik, het is meer projectmatig als ik, waar ik nu op oh, dit je, moment mee... Je start een project ja, en dan? En, en dan vul ik het in wat ik daar... daar uh, voor dat moment uh, nodig heb. En dan, dan komt het ervoor dat ik soms samples of, of uh, melodieën die ik al tien jaar geleden bedacht had, dat die dan nu pas, ik ze nu pas kan toepassen. Of zo. Ja, maar geloof je dan ook niet zo dat het zo heeft moeten zijn, dat de, de tijd daar nog niet is? Ja, want, zeker. Want ik parkeer ook wel eens ideeën en dan heb, blader ik zo'n boekje door en denk, kijk, maar die jongen heb ik nog niet gemaakt. Het ja. is gewoon echt een goed idee. Ja, ja. En nu ben ik met dat bezig. Oh, maar toen was het te moeilijk, ik zeg maar wat. Ja, ja, ja. Maar nu komt het bij elkaar. Ja, ja. En ja, dan, dat, dat dan heb ik, je iets uh, nieuws. Uh... Ja, absoluut. absoluut. Ja. En, uh, en, en, zeker omdat je dan ook... Uh, uh, als je muziek maakt, dan heb je natuurlijk dat wat een beetje speelt op, dat, op dit moment. Maar als je voor je, voor je eigen creativiteit uh, op zoek bent... Ja, dan klinkt het toch anders dan dat wat er nu gemaakt wordt. Ja, en, ja. Uh, sommige ideeën uh, die zag ik pas jaren later uh, terugkomen in producties die, uh, die gedaan werden op dat moment. Dus ja. je, bent, je bent altijd maar wel eigenlijk bezig. Maar bestaat met het... tijd niet dan, toch? Um, ja, time and space, hè, zeggen ze. Het is, uh, het is ja, een, dat is, uh, ja. Ja. Nee, ik, ik, denk, ik denk dat um, waar jij jezelf mee bezighoudt, dus je fo- waar je focus is. Mm-hmm. Uh, is een frequentie. Is een frequentie. En als je je focus weet te behouden, ja. dan begin je ook de mensen die op dezelfde frequentie zitten, mm-hmm. die begin je dan ook te herkennen. En op die manier kom je dan weer eigenlijk een stap vooruit. Want het heeft voornamelijk met je focus te maken. Dat je, je, moet het, je moet zo passionate zijn erover, over dat wat je wilt doen op dat moment. Ja, dat je ja, ja, ja. bijna autistisch... Weet je, Alleen maar dat ene ding. Ja, om dat gedaan ziet. te krijgen. Ja, ja, ja. Um, en dan zie je dan dat er eigenlijk weer een soort. Je, je bent zo, maar er gaat mm-hmm. weer een hele andere dimensie open. Omdat ja, je, je zendt het ook uit, toch? Ja, je dat vibre- is wat je vibreert bedoelt. op een, op je een zendt bepaalde het uit. frequentie. En, en dat maakt ook zeg maar, dat je daardoor ook mensen aantrekt, ja. toch? Ja. Die op dat moment ook uh, in het verhaal passen. Ja. Ja. Toch? Ja, ja ik, zeg, ik, ik, ik zeg soms als je krijgt cadeautjes. Ja. Uh, soms ja. ben, je, ben je met iets bezig en ja. dan denk je, ja, weet je, goh, hoe ga ik dat oplossen? En, uh, en, en dan dient het zich ineens aan. Ja. En uh, ja, even een beetje spirituele no- noot. Dan denk ik van ja, maar dan is het, heb je toch uitgezonden naar, naar, het, naar het universum. Nou, uh, dan denk ik be- van, dan is het ergens gehoord. Dus, jij zegt dan, een beetje een spirituele op, noot. Voor mij is het een en al spiritueel. Ja. Uh, uh, de, de, de beslissingen die ik maak voor de, de, de creaties die ik doe, dat, dat is toch vanuit een, 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 een spiritueel gevoel. Als je een keuze maakt, dat je je daarop uh, focust. En als je... Het is, het is net als de yin en yang, uh, net als die boeddhisten, weet je. Je ja. probeert de balans te, te, te vinden. Ja. En als die balans daar eenmaal is, dan is het ook heel vaak, zoals je net al zei, uh, ik hoef maar eigenlijk te denken aan iets of aan een persoon. En dan gebeurt het dat die persoon me gewoon belt. Uh, dan roep je het op. Op een uur, een uur later of zo. Ja. Snap je? Dus zover is het 
absolutely connected. En daarom praat ik ook altijd over frequenties en, en, mm-hmm. uh, en, en hoe het universum voor mij persoonlijk werkt. Uh, daarom moet je ook heel goed opletten waar je je focus of je aandacht aan geeft, weet je. Want, uh, Want er komen ook dingen op je weg uh, genoeg die, je, die je eigenlijk uh, ja. als een magneet willen wegtrekken. Of, ja, en dan ja. moet je dan, nou ja, je moet niks, maar uh, ja, je, uh, het is natuurlijk, je gaat het ook steeds meer herkennen. Ja. Je gaat ja. patronen herkennen. Ja. Ja. En, en je moet jezelf beschermen. Want ik, 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 ja, ik mag weten, ik heb best wel soms moeite met, uh, met, met, met focus, omdat er gewoon... Ja, er zijn heel veel, uh, heel veel prikkels. Ja. Uh, ja, nu heb je natuurlijk ook de social, uh, of, uh, nu, <laughs> so- social media, ja, ja, de, de, ja. de grote dopamine machine. <laughs> ja, absoluut. <laughs> en uh, ja. ja, daar heb je dan een haat liefde verhouding mee, dan moet je je tegen uh, beschermen. Ja, ja. Maar aan de andere kant, want het is denk ik wel mooi, uh, wat je ook zegt, gewoon, dat met die nieuwsgierigheid, uh, ja, je bent heel nieuwsgierig. Dus aan de ene kant wil ik echt weten wat er op alle catwalks in de hele wereld gebeurt aan mode. Ja, 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 maar aan de andere kant wil ik er eigenlijk helemaal niks van weten. En nee. ik wil helemaal niet weten wat anderen doen, want ik wil niet beïnvloed worden. Je wilt je worden. eigen catwalk maken. En, ja, ja. Ja, 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 ja. ja. En, en ik denk ook, uh, en, en dat, dat is wel mooi, want daar zit de authenticiteit. Ja, maar wat, wat, wat besta jij eigenlijk onder authenticiteit? Dat vind ik ook wel. Um, authenticiteit. Ja, natuurlijk de persoon dat zelf, maar ook het product. Hè? Want je hebt natuurlijk ja, het licht ja. in het verlengde. Ja, ik, ik denk um, ja, het verschilt. Kijk, van, van wat een persoon maakt of van wie de persoon is. Weet je, ik bedoel, daar heb je twee verschillende soorten van authenticiteit in. Ja, ja en jij neemt dat ook om, zeg ik dat dus, ook zo. Uh, van. Kijk, soms zie je, zie je, zie je uh, nieuwe producten waarvan je denkt van, hé, hey, dat, dat ziet er heel apart uit. Maar voor mij is het ook vaak meer, wie is de persoon die het ge- gemaakt heeft? Wat is zijn beleveniswereld en hoe... Ziet hij of zij, hoe zien zij uh, de wereld? Weet je, zoals uh, mij intrigeerde, ik ben mu- met muziek bezig geweest, maar ik ben ook met tekenen en, en dat soort dingen. Ik heb ook kan je goed tekenen? U- uiteindelijk, nou ja, ik ga niet zeggen dat ik goed kan tekenen, ik kan beter DJ dan tekenen, maar okay. uiteindelijk heb ik ook op de grafische school gezeten. Ja. Maar ja. Dat, dat was ook weer een soort van gevolg van iets van de middelbare school. Uh, Zat ik op een scholengemeenschap en uh, ja, ik zou iets hoger onderwijs eigenlijk genieten. Uh, en dat vond ik, vond ik wel geweldig. Alleen mijn concentratiespan was maar 20 minuten. Ja, en dus dan als je een les had van 50 minuten, dan was je ik, weg. Dan was ik weg. Ja, 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 ja. Dus ik, en bij mij werkte het zo dat je kan me beter 20 minuten echt vol met informatie stouwen en dan kan ik het verwerken. Een soort pressure cooker. Ja, en, en dan, en da, ja, maar ook, ook weer dat, pressure cooker, dat zijn dingen die wel uiteindelijk ook een beetje bij mij horen. Ja, uh, ja. Want als je bijvoorbeeld uh, aan het draaien bent, ben je op ja. dat moment ben je iets aan het creëren en je staat voor mensen. Dus ja, ja. Je, je kan geen fouten maken, je bent, ja. weet je, dus je bent ook die, die, die adrenaline, dat, daar raak je ook wel een beetje aan gewend om jezelf... Ja, maar moet er, het moet er wel altijd zijn. Ja, als, er niet, ja. als, als er geen adrenaline is, dan uh, ja. heb je ook geen drang om te presteren. You always have to be a little bit nervous. Ja, ja. ja, ja. Uh, weet je, before you do something. Ja. En, en, um, ik weet, dat, dat zijn wel de ingrediënten hoor. Uh, als je dan, want op dat moment ben je dan echt eigenlijk iets aan het creëren. Ik, ik, ik deed nooit dat ik sets van tevoren. Dat ik zei, oh, dat plaatje, nou dat plaatje. Dat ja, ja, oké. Okay. Voor mij was het, ik, ik moest eerst helemaal in een soort van bubbel komen. En om dan? Te, om, en dan moest ik eerst denken, wat is het eerste nummer wat ik draai? En dus daar eigenlijk de hele tijd, eerste nummer, eerste nummer. Wat is de vibe? Wat is de, what, weet je, hoe how I'm gonna start this? En vanuit het eerste nummer, dan, en dan draait het in het begin en dan in één keer, hé. Hey, die past er goed bij. <laughs> en dan, en dan, uh, dat is het volgende nummer uh, om het uh, aan elkaar te maken. Ja, ik, 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 ik vind het bijna net alsof je aan het beeld houden bent. Je ja. hebt steeds een stukje weg. Ik, ik, nou ja, in dit geval komt er steeds iets bij. Ja, ja freestyle. Je maakt layers. Freestyle, zeg maar. En, en, ik heb, ik ja. heb hier een verzameling en dan moet ik maar kijken wat ik, of ik dan maar, daarvan maar, een verhaal kan maken. Maar dan is het ook nog lastig, want dan heb je ook nog een interactie met het publiek. Ja. En, en, en daar heb je natuurlijk ook uh, contact mee. Dat je denkt van, uh, goh. Uh, uh, Bouw ik het goed op en uh, oh, zakt hij niet in? En, en ja, hangt er vanaf ja. of, ah, voor wat voor publiek je staat. Ja, natuurlijk. Weet je, wat, ze, wat ze verwachten ja, en, ja. en dat soort dingen. Dus, en voor, voor mij heeft... Uh, uh, kijk, je, je hebt DJ's die draaien alle 13 goed. Om maar zo te zeggen. Ja. Waarom 13? 
Nou ja, uh, <laughs> vroeger, vroeger had je van die verzamel, uh, verzamelhits, uh, dat heette dan alle dertien goed of zo. Oh, okay, yeah, uh, dan waren yeah. alle, alle, alle tophits uh, kon je natuurlijk op één verzamelaar. En daarom noem ik het alle dertien goed. Okay, dus yeah. ja, sure shots, dat je zegt van oké, okay, uh, dat zijn de hitjes en daar gaan mensen op. Ik bedoel, mm-hmm. dat is natuurlijk uh, vrij makkelijk. Yeah. Um, in een grote club draaiende... Um, Moest je commerciële muziek draaien? En dat was zeker ook in de tijd dat je moest je zingen. Oh, dat werd gewoon geëist of zo? Ja, werd, je, ik, je was anders een soort je veredelde. Exit. Nou, je was een soort veredelde jukebox. <laughs> Snap je? Ja, dat is Als de mooi. baas kwam en die vroeg van. Uh, ja, de, de, weet je, gast die vraagt uh, die, oh, dat, nee. dat nummer, dan moest je hem eigenlijk ook nog gewoon draaien. Weet je? Ja, hoe slecht is dat? Dus en, 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 en ja, daarin heb ik me draaien weten te vinden dat ik wel gewoon de commerciële nummers kon draaien, maar ook de. Je kocht elke week platen, dus je had een evolutie in muziek. En dan ja, moest je dan evolutie, ja. sommige nummers moest je zien te breken in de avond. Weet je, dat, je, dat de mensen, ja, ik noemde het eigenlijk niet entertainment, maar edutainment. Edutainment? Ja, oké. Okay. Dus dat je, cool. je, je entertaint de mensen natuurlijk met dat wat ze al wel willen. En dan tussendoor geef je ze de nieuwe impulsen zodat ja, ze eruit kunnen volgende. wennen. Ja. Dat, dat, dat ze alvast kunnen wennen aan je wat gaat komen. Je kneedt ze. Ja, 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 ja. Ja, ja. ja, precies. Wat mooi man, maar de tijd die gaat zo snel. De tijd gaat heel snel. We zitten gewoon in de flow. De tijd gaat en, heel uh, snel, ja, uh, ja. Ik wil eigenlijk afsluiten met uh, menu of uh, creativity. Ik brand los. Ja. Als ik zeg uh, abstract of figuratief, wat kies je? Uh, abstract. Abstract, oké. Okay. Ja. En uh, vind je talent een zegen of vind je dat een vloek? Het talent kan een zegen zijn, maar tegelijkertijd ook een vloek. Ik heb heel veel mensen met talent gezien en dat is maar één onderdeel om succesvol te zijn met je passie. Uh, want alleen denken dat je talent hebt en ja, uh, niet cultiveren, ja, dan dankzij. blijf je een ja, talentvolle persoon, maar je moet wel dedicated zijn. En uh, Juan, coach je ook mensen daarin of begeleid? Uh, dat schiet me nu even te binnen. S- ja, s- ja, maar niet, niet als, als, als beroep of zo. Zo af en toe uh, uh, hangt okay. er vanaf nee, met, nee, wie, nee, je, met ja. wie ik in gesprek ben. Ja, maar eigenlijk. je hebt zoveel kennis en dan ja. denk ik van, weet je, uh, ja. Dat is, uh, Laten we het zo stellen. Ik, op, op, normaal, ik heb nu alweer heel veel geleerd. <laughs> ja, normaal, <laughs> gesproken, normaal, gesproken, normaal gesproken ben ik niet zo aan praten eigenlijk. Ja. Normaal gesproken ben ik niet zo aan het praten, maar ik heb natuurlijk wel veel meegemaakt. Ja, neem maar, maar als ik informatie deel, dan is het ook weer een gevoelskwestie. Mm-hmm. Um, hangt er vanaf met wie je praat. Ja, weet je? Ja, dus hangt altijd. vanaf hoe je ja. de, de, de nagalm is, de echo van uh, uh, met de persoon, de energie met wie je zit. Ah, ja. Want niet iedereen is daar, hangt er vanaf. Want uh, ik kan het over heel veel dingen hebben. Uh, maar dat heeft het ook weer te maken met de persoon uh, zijn. Mm-hmm. Ja, ja. Belevenswereld, ja, tuurlijk, of je tuurlijk. daarvoor open staat. Iedereen kijkt door een andere. Als jij bepaalde ja. begrippen naar mij toe gooit, dan heb ik al een andere weet je, inzicht van in hoeverre je met elkaar in gesprek zou kunnen gaan. Ja, ja. Uh, nou, ik, ik, ik kan nog wat naar je toe gooien hoor. Ja, ja nou, kom maar. <laughs> Com- complexiteit of eenvoud? Maar volgens mij. Uh, uh, ja. Hij is al voorbij gekomen. Ja, ik, ik, het is meer van uh, are okay as you create order. Hè? Dat, dat, is, dat, is, uh, dat is eigenlijk uh, de essentie van, uh, van een, 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 een creator. Ja. Zoals, je, zoals je net had over een beeldhouder. Mm-hmm. Ouder, je bouwt. Uh, die, die, ja, je hebt een stuk steen en dat, het is nog niks. Dus, en dan ben je, ben je in het begin bezig en je denkt, wat is het, wat is het, wat, <laughs> weet je? En dan de uind, uiteindelijk ja, ja, begin je de ook de, te zien. De metafoor van Miguel Angelo, die, uh, die zag een rots. En uh, in die rots zag hij al wat hij wilde maken. Hij zegt alleen ik moet de rest weghalen. Ja, ja, ja. Dat is echt de pure essentie van... Uh, ja. ja, en soms is het ook met, van, de, met van muziek. Creëren. Als ik muziek creëer, dan uh, heb ik ja, heel veel ingrediënten bij elkaar. Het is weet je, een soort van herrie, maar het moet wel bij elkaar passen qua gevoel. Geordende herrie. Ja, en, <laughs> en dan daarna ga, ik, uh, daarna ga ik filteren, weet je, wat, ja. wat es- essentieel is en zo. Ja. Uh, drukte of rust? Rust. Ja, rust. rust. En dan, uh, ja, dan kom je eigenlijk ook uh, bij stedelijk of natuur? Natuur. De natuur, ja. 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 En uh, lezen of films? films? Films. Ik ben niet zo'n lezer. En wat voor genre, <laughs> wat voor genre, genre films? Ik vind sci-fi vind ik wel leuk. Nou ah, ja. Omdat ja. dat uh, ja, ook weer zo creatie is. Uh, ja. soms en heel, soms en heel soms veel is uitgekomen. <laughs> oh, ja, buiten dat om, maar, maar ja. ook sommige ontwerpen die je ziet. 
weet je, ik, ik hou heel erg van architectuur ook. En, okay. en, en, en weet je, cool. Ja, weet je, dat, dat spreekt me wel heel erg aan. Dus uh, soms zie je bepaalde visies. Waar dan een, een toekomstvisie zou moeten zijn met de sfeer erbij. Ja, het ja. is de art direction van, van bepaalde films. Dat, dat, je, dat je denkt van wauw, dat is echt wel, ja. <laughs> ziet er heel vet uit. Ja, ja. 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 Hey, en um, ben jij een uitsteller of een afvinker? Ik ben een uitsteller. Een uitsteller. Procrastinator. Okay. Ja, ja, en dan wel in de pressure cooker, toch? Ja. Uiteindelijk. Ja. Oh ja. Ik, ik ken mijn, mijn slechte eigenschappen ken ik ook goed. Ja, maar ik vind per definitie niet, want ik, hè, want ik, heb, ik heb hem vaker gevraagd, uitstellen of afvinken. Eh, maar uitstellen vind ik niet per definitie een, een slechte uit, eigenschap. Ja. Want je lost het uiteindelijk wel op, maar je doet het op jouw manier en je hebt er een methode in. Ja, ik, dus ik, het is niet een goede of een slechte methode, het ja. is een methode. Het is een methode, uitstelt. inderdaad. Ja. En, en, ja. Ik denk dat dat heeft, dat heeft ook weer, denk misschien een beetje hormonaal. Uh, ja, vertel. Je, ja, de, 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 die, die, de, de adrenaline die, ja, die, die dan okay. vrijkomt door de druk. Weet ja, dat dus, vind ik interessant. Dus de, het, het, het moeten ja. presteren op dat moment. Ja, ja. Snap je? Het, het, hetzelfde als je bij, met mixwedstrijden meedoet. Je kan heel veel talent ja. hebben, maar de ene minuut die je daar krijgt, dat is hem. Dus dan moet je echt je ding doen. Ja. Snap je? En, dat, daar ben ik wel een klein beetje aan gewend als DJ zijnde, omdat je soms voor 50 man staat, maar soms ook voor 3000 man. Ja, ja. En jij bent de motor, weet je, als er iets ja. Eh, ja, ja, als platen omsmoeten, dan is die iedereen. Eh, ja, 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 en dan gaan ze de flesjes gooien. <laughs> <laughs> Snap je? Dus die druk. Uh, en, en laatst had ik ook weer een boeking, daar viel het geluid uit. Ja, dan kijkt iedereen toch naar jou. <lacht> dus hoe los je het op? <lacht> Weet je, dat, dat is ook weer een, een bepaalde MC. druk. <lacht> ja, precies. <lacht> ja. Ja. En uh, ik heb er nog één voor je. Perfectie of experiment? Volgens mij... Oeh. Ik heb hem voorbij horen komen. Maar... Ik, ik, toch ik, meer experiment, ja, denk ik. Ja, ja. Ja, ja. Dat proef ik in alles door. Van, ja, uh, ja. En ook het intuïtief werken en uh, van het een in het andere komen. Ja, en, uh, ik, ik, ik vind het soms ook wel, toen jij dat vertelde, denk ik, oh, dat is ook wel een beetje eng. Maar eigenlijk vertrouw je wel op je gut. Je vertrouwt wel op, 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 op het volgende. Ja, precies. Maar precies. on the spot dingen te doen en dan... Uh, ja, ja. ja. ja ik, het komt er ook een beetje, uh, als ik zo terugkijk, uh, door de invloeden van mijn grootmoeder. Want ik, ik heb ook verhalen gehoord over hoe zij haar dingen deed. En zij kreeg, kreeg dus uh, als er bijvoorbeeld een ceremonie was, ja. ergens... En, uh, uh, of een persoon was jarig, uh, dan, uh, werd, dan zou zij dan de, de entertainment zijn, zeg maar. Maar dan kwam ze een dag van tevoren kwam ze eraan in het dorp en dan in haar dromen kreeg zij de verhalen door, door van de, wat de liederen die ze dan de volgende dag zou zingen. Dus eigenlijk een soort van freestyler. Oh, ja, 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 ja. Snap ja, je wat ik ja, bedoel? Ja, nee, honderd. En dat is eigenlijk een beetje hoe ik, hoe ik ook opereer. Het heeft zijn goede kanten, maar ook zijn slechte kanten. Ja, Want nee, uh, ja, ja. Verkoop, verkoop technisch, uh, als DJ zijnde, moet je... Ja, je bekend, uh, dit is een set die je draait, maar ik raak dan heel gauw verveeld. Snap ja, je? dat is boring. Dan. Ja, dat is boring. Dus ik moet mezelf uitdagen. En het kan goed gaan en het kan slecht gaan natuurlijk. Maar ja. dat is wel de essentie voor mij, van dat je... Je, je, jezelf wel blijft uitdagen en pushen. Of heruitvinden. En, 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 ja. Ja, ja. Dat het, ja, het is een proces wat altijd doorloopt. Ja. Uh, als je moet kiezen tussen visueel of auditief? Allebei. Okay. Het, ik ben, het is, het, het, het is muziek, in balans of het is niet het één? Het is allebei. Ja, het is echt voor mij allebei. Want bij sommige stukken muziek, dan zie ik een hele scène voor me of een sfeer. Jij ziet muziek. <laughs> ja, ja, dan, ja, dat gevoel, weet je, als je bepaalde ja. composities hoort, dan... Dan zie je een bepaalde setting uh, wat, wat, er, wat erbij hoort. Uh, en en uh, dat geeft je juist inspiratie. Voor mij is, zijn ze niet van elkaar te onderscheiden eigenlijk. Nee. Ah. Ik heb een hele mooie... Het uh, 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 was een heel mooi creatief filmpje uh, van de, 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 de combinatie uh, Salvador Dali met Walt Disney. Daar hebben ze een, hadden ze samen in de jaren 60 hadden ze een yes. animatie gemaakt. Uh, en gewoon de combinatie van alles bij elkaar. En als je de overgangen zag, ook visueel gezien. Oh. Want je, je kent ja, natuurlijk is... Salvador Dali. Ja, zeker, uh, zeker. Al heel abstract. Surrealist. Surrealistisch. Ja, geweldig. Maar uh, als je daarnaar kijkt, lijkt me even naar, naar een uh, hypermoderne videoclip kijkt. Want zo 
weet je, de overgangen met de combinatie met de muziek. Te, ja, ik ben nu nu heel schi- nieuwsgierig. Ja, 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 ja. Ja, ja. ja joh, we zijn er door uh, Jo, ja, dat gaat, dat <laughs> We zijn snel. er helemaal ja, door. Ja, ja, leuk. Uh, je had nog een scoop. Ik Wil je daar iets scoop? meer over vertellen? Uh, anders... Ja, nou ja, ik, ik ben wel natuurlijk bezig geweest. Uh, uh, dat vinden we niet leuk. zo op de oppervlakte, op maar uh, um, ondertussen uh, heb ik een, een project. Het borrelt naar boven. Uh, het borrelt allemaal een beetje. Um, ja, ik ben een van de eerste personen met, met, uh, qua DJ en, en, en uh, met de rap en de hip hop scene en zo. Um, en ja, we hebben veel, ik heb best wel verschillende soorten van hits gehad. Weet je, de, als, we, als het nou Back by Dope Demand was. Ja. Um, nou, dankzij de interesse van de hip house was, was het een hit geworden, eigenlijk een, een B-kant. Ik vond uh, trouwens even jou ja. in de reden van. Ik ja. vond, uh, to, toen ik dat nummer voor het eerst hoorde, dacht ik helemaal niet dat het Nederlands was. Ja, maar dat was mij precies bij mijn bedoeling. <laughs> dacht ik, oh, ja. maar dit komt helemaal niet uit Nederland. Ja, ja. maar dat, dat was eigenlijk, dus het ging mij niet om de originaliteit van, de, van het nummer zelf, maar wel om de productie en, en, en gewoon de feel, dat je, dat je niet per se kon weten dat het uit Nederland kwam. Ja, dat, en, dat en die, is helemaal gelukt. Ja, dat is helemaal was gelukt. Ja, ja, maar kijk, man. destijds, ik heb, ik heb ook uh, in de house, uh, uh, Deep Zone, It's Gonna Be Alright, was een, uh, een uh, best wel grote hit. Um, ik heb ook aan commerciële projecten meegewerkt, uh, Capella, meegeschreven oh ja, Capella. met MC Fix It. Uh, er waren twee wereldhits, uh, Move On Baby en You and Me Forever. Um, ook in combinatie met uh, Snap, Clubland Quartz, uh, dus ja, die avontuur heb ik een beetje gehad en dat is allemaal een beetje meer in het commerciële dance circuit, om het zo te zeggen. En ik ben al een periode bezig, dus ik heb nu een EP gemaakt um, waar ik uh, de productie ook gedaan heb, mijn eigen lyrics uh, sowieso geschreven. En, maar met een hele andere mindset, omdat uh, voor mij als ik hiphop maak of, of, of rap... Uh, 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 kan ik niet meer gaan praten over, uh, weet je, I'm the biggest guy on the block of dat soort en dingen. En de bitches en de pimps. Ja, de bitches en pimps. <laughs> Snap je? Ja, dat vind ik, vind ik in principe niet meer erbij. Dat past ook omdat... niet meer in het, sowieso niet meer in deze tijd, je, als je dat soort dingen zegt. Wat dat betreft ja, ben ik een beetje een soort uh, van veteraan. En, en um, ik vond het belangrijk, uh, en dat is waar deze EP eigenlijk een beetje uit bestaat, uh, KBC, King B Clan. Uh, voortvloeiselen natuurlijk uit, uh, uit King B verhaal. Ja, ja. Uh, samen met twee, twee andere rappers en nog een rapster erbij en een zangeres James Hendrix, geweldige gast. Uh, een jonger meisje, Miss Cherie. Multi- dus de clan is best groot dan. Multitalent, zangeres, rapster. En dan hebben we jongens waar ik mee werkte al, uh, Spite. Een van de eerste, uh, die zat ook in een van de eerste hip hop crews als rapper. En andere jongen, Lightshade, die ken ik ook al heel lang. Die heeft vroeger ook nog bij Michael G gedanst, en rap oh, ja, ja, ja. en ja. dat soort dingen. Ja. Oh. Uh, en dat bij elkaar hebben we, zijn we tot een iets, iets nieuws gekomen uh, qua topics ook. Weet je? Uh, ook de cadans uh, ben ik niet gaan volgen van wat er nu speelt. Ja, ik ben super nieuwsgierig. Het is mijn eigen, <laughs> eigen ding. Maar het gaat voornamelijk ook om... Uh, het is meer een bewustwordingsproces. Dus, um, inhoud van, van de teksten gaat, weer, gaat meer dat je, in je, je moet jezelf geloven. Uh, oh, wat mooi. Er zit een uh, boodschap in. In je kracht, in je je kracht, kracht staan. Je draagt ja. boodschappen uit. Ja, in principe wel, ja. ja, ja. En eigenlijk dus je inspireer je daarmee. Je kan heel vigilant, je, je kan een beetje heel sterk zijn en dat soort dingen, maar de meeste invloeden komen toch van buitenaf. En, ja, en het maar, gaat door je... Maar voor jezelf is het belangrijker van binnenuit, uh, uh, is, is lifting your spirits up. Weet je, in het Surinaams heet het, heet het opoyeje, dat je geest omhoog duwt. Opoyeje? Ja, je je is je geest, zeg je maar. Je is je geest. Ja, ja. en oppo is omhoog brengen. Um, en dat, dat is wel een beetje de, de, de insteek uh, van, van, uh, van de EP die ik gemaakt heb. Wow. Uh, dus het, het gaat een beetje ook, uh, ja, zoals het, waar we het over gehad hebben, over frequenties en, en, en al dat soort dingen. Ook over uh, onderwerpen zoals... Uh, Kijk, we zijn allemaal, degenen die daar meewerken, nou niet allemaal, mm-hmm. meestal zijn 50 plus. Dus ja, waar ga ik okay. over hebben, snap je? Ik bedoel, ja. uh, come on. <laughs> uh, nee, maar je hebt zoveel kennis en zoveel uh, mega. Ja, ja, maar het is ook, uh, als ik terugkijk, als, als er nieuwe hip-hop dingen gemaakt worden, dan blijven ze toch een beetje in die... Veilig. In die, ja, in die tijdsgeest, dus snap je? Ja, hangen, dus, hangen. Ja. ja, qua onderwerp. Er zijn, gelukkig zijn er uh, genoeg... Uh, MC's die ook al meer uh, um, 
uh, over andere onderwerpen praten dan alleen maar over status. Ja, ja. Snap je? Ja, Van maar ik denk in de, in de hele wereld is nu alles in, in beweging. En ik denk dat uh, dingen wel door een ander... Uh, pers- van een ander perspectief bezien worden. Dus, uh, ja, ja, het is evolutie. Uh, ja, evolutie wat je zegt. Evolutie ja. gewoon. Ja. En, en ik denk dat het, zoals, zoals De La Soul ook uh, deel uitmaakte van de evolutie, omdat ja. zij, hun insteek was ook over een hele ander onderwerp, terwijl ja. ze in dezelfde periode uitkwamen als Public Enemy, wat weer als militant en, ja, ja. en, en ja. awareness uh, ja. Ja. Uh, overkwam. Een beetje politiek tintje ook. Maar, ja. maar uh, zo had ik, heb, ik, heb ik zoiets van, ja, het is nu ook wel de tijd dat ik me ook meer met mijn eigen sound qua productie en de, qua lyrics. Het grappige is, is dat alle, alle teksten zijn one takers, dus we hebben het in één keer opgenomen. We hebben oh. het gewoon geschreven ja. op de beat en dan brap ter plekke opgenomen. Oh. Um, en ja, ik ben er eigenlijk aan het kijken naar uh, ook de nieuwe ontwikkelingen die er zijn uh, in de blockchain. Dus ik uh, we dus zijn daar je ook al wat bij. Ja, ja. Ja, wat goed. Eigenlijk. Wat goed. Ja. Om, nee, maar, ja. Uh, ja, je, je, je bent super enthousiast ja. en uh, wij gaan, we gaan ook uh, eronder zetten waar we jou kunnen vinden. Dus wij plaatsen ook, uh, ook een link. Ja. ja, super bedankt voor dit ja, mooie gesprek. Ik, uh, dankjewel. Ja, thanks man. Thanks, thanks for having me. Ja. En uh, ja, nou, knows, uh, till the next. Ja, en uh, voor de kijkers, blijf creatief verdwalen. Hé, hey, vind je creatief verdwalen nou ook zo super interessant? Dan heb ik een leuke verrassing. Ik heb een uh, vintage uh, t-shirt, een beetje grote maat, die kan je winnen als je een comment achterlaat. Ik zou zeggen thumbs up, like hem, volg ons, uh, volg ons op uh, YouTube kanaal, je kan abonneren, nou ja, het hele arsenaal. En uh, wie weet uh, is dit mooie t-shirt vintage King B van jou.